ni zao ambalo limelimwa nchini Kenya kwa miongo kadhaa. Maeneo yanayolimwa sana zao hili nchini Kenya ni Narok, Nakuru, Uasingishu, Transoia na pia Nanyuki. Kaunti ya Narok inaongoza sana katika uzalishaji wa ngano ambapo zao hili linalimwa kwa wingi. Ngano aina ya Bale inalimwa zaidi kwenye maeneo ya Mao Narok na Wasingishu. Mbali na matumizi mengine yakiwemo ngano yenyewe kupikwa kama chakula ikiwa nafaka, ngano hutumika kutengeza bidhaa mbali mbali za chakula. Leo kikosi cha akili shambani kimetembelea shamba la mkulima mkongwe katika eneo la Sobea kaunti ya Nakuru ambaye yeye alianza kilimo katika miaka 1974. Ni akili shambani juma lingine tena ambapo tunakualika tutembee pamoja kwa dakika 30 hivi tukujuze mengi ambayo unaweza kufanya pale shambani kwako na kujiongezea nini masai? Hena onga saa wakili Ehe, na, na, na elimu. Na elimu. Kwa sauri ya fasisi na sabaga ni akili mm -hmm. shambani. Shambani Ye. na ujiongezee kipato. Na leo tumefunga safari moja kwa moja hadi kwa mkulima mkongwe Samuel Kiruri huku eneo la Sobea mm -hmm. ambapo yeye anasema kwamba amelima toka mwaka 1974. Ulikuwa wapi masai? Sasa kuswahili yenyewe eh. imechanganya mimi sujui so. 1974. Oh, hizo. <laughs> Sisi si kukua au kukua? Ii, sisi ndio ilikuwa inafafutwa. Hata mimi si kukua, hata mimi si kukua bado. <laughs> Lakini tayari bwana Samuel mm. alikuwa ni mkulima. Kwa hiyo ana mengi sana ambayo anaweza kutueleza. Lakini leo dhumuni hasa la kufika kwenye boma lake ama kwenye shamba lake ni kuangazia kilimo cha ngano. Zile chapati ambazo unakula, mandazi kwanza unapenda sana wewe. Sile inafanana na chui. Hizo. E, na hizi mandazi <laughs> inakulaga pale ipo kwa kwa. Keki. Eh basi inatoka kwa huku basi kwenye shamba mm -hmm. hiyo yote inatoka kwenye shamba ndio maana tuko hapa ilima, iso ndio maana tuko hapa mm -hmm. kujifunza mengi hiyo keki unakula mm -hmm. hiyo chapati unakula mm -hmm. haya mandazi unakula mm -hmm. inatoka wapi mwanzo kabisa inatoka wapi oh fali inatoka fali hii inatoka e, inatoka ni wapi mm -hmm. Tumeshukuru sana mzee Samuel yes. kutukaribisha kwenye shamba lako na kwenye boma lako. Okay. Wanasema ukiona mzee ana nywele nyeupe hivi mm. amejua mengi kabisa. Saidi. Na leo tutaeleza mengi kuhusiana na kilimo, sivyo? Kilimo ndio. Ehe. Mbona mm. kwa mkulima wa ngano? Nimekuwa mkulima wa ngano kwa miaka kadhaa. Mhm. Mm Mbele ni kabisa ni kwa mwalimu nikafundisha nikafundisha mpaka nikae retire. Eh eh. Mwalimu wa shule ya msingi ya upili. Ya shule ya msingi. Eh eh. Ipo fire retire 1972. Ukaen ndolefanya retire. 74 ndio nikaja kwa shamba. Eh. Nikaingia kwa hii shamba. Sasa hiyo hiyo eh, ujuzi wa kuwa mwalimu ukanisaidia zaidi kuwa na management kufanya kazi. Mhm. Mm so wakati tulikuwa tulindua hii shamba tulikuwa watu tatu. Haikuwa shamba kubwa. Mhm. Ya 600 acres. Mhm. Mm Sasa wale waliokuwa hapa wafanyi kazi wakasikia hii shamba imeniliwa na watu wengine walikuwa na, na walikuwa wao nataka. Mhm. Mm Wakasema sasa mimi nitafanya ni kuangusha hii shamba. Mhm. Mm Unasikia mwalimu mwalimu ajui kulimba tarima na mdagaa. Ni mwalimu ni wa shule. Mwalimu ni wa shule? Mhm. Haya. Kuja hapa tulikuwa na matinga mzee mzee. Haya. Sasa kupatia wale walikuwa madrefa wa tinga. Unamwambia alimbe alafu naenda kutafuta mbizo au pengine town. Mhm. Na and baada ya kulima shaba kubwa na shaba ni mzuri. Mhm. Analima only 3 acres paleka bade Mhm. Trikas. Kwa siku. Kwa siku sawa kumbe unajua hii kulima ni kazi ngumu. Mm. Tinga iliharibika, ilitoboka mguu ya mbele, mm. ilifanya ilifanya ilifanya. Mhm. Haya. Therefore ndi aniambia haro, hii haro imevunjika aina yeye ni 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 ni. Mhm. Lakini mambo mengine ilikuwa nafanya deliberate ndio tuaguke. Kwa hivyo hizo vitu yote hizi watu inasema inataka shamba ianguke. Ianguke. Lakini kuuliza kidogo mzee Simon. Samuel. Samuel. Umesema ulifanya retire ama unaenda retire mwaka 1972. Ukaanza kuingia shambani 1974. Kwa hiyo uliretire kwa miaka mingapi? Kuretire? Eh. Eh, ni kwa ba ni ni fanywa. Iko 25 years of service. Mhm. Mm 
or at least start a year's or birth, mm-hmm. whichever comes earlier. Mm-hmm. So and by then I was 28 years old. Na hii service ikawa tena nimefanya only 25 years. Mm-hmm. Sasa ika, ikasemekana nikaona ya kwamba sasa kungojea mpaka nifikie 30 years. Mm-hmm. I'll be it I'll be too late. Mm-hmm. At the same time hii kamshara kwa walimu napata. Eh. Kwanza ya wakati. Wakati ule? Yeah 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 yeah. Lakini siku ile si ilikuwa mwalimu ikisema kitu imesema. Mwalimu na shifu ni kitu moja. Eh mwalimu na shifu ni kitu moja. Ni kwa sababu kuonyesha kwamba uliretire kama bado uko kijana. Kijana. Na ukaamua kuingia kwenye kilimo. Nikiwa na energy sasa. Sasa kuingia hapa hiyo challenge ilikuta ni watu kukoma. Tuko na bibi yangu alikuwa anafanya nasi huko na naku. Sasa nikamwambia sasa Let's, let's us go to the farm with the full force. Mhm. Akaacha hiyo kazi, mimi nikaja hapa. Ehe. Nikaanza kulima. Wali hawako walikuwa na fikira tisiwezi kulima tinga. Ndachukua hiyo tinga kutoka 6 o'clock. Paka saa 8 ya mchana. Wewe mwenyewe. Mm-hmm. Mimi mwenyewe. Mhm. Nakuja na kuja na, na, na kula. Ehe. Bibi yangu anachukua kutoka saa 8 mm-hmm. paka saa 2 ya usiku. Inajua kuendesha. Hey, Bwana Lima Shamba. Both of us. Kabla <laughs> kwanza. We have we are, we are practical farmers. Eh, Muliamua mm-hmm. tutaingia na nguvu yote shambani. Kamwambia sasa mm-hmm. ujua anajua kuendesha ngari. Eh. Trotta is the easiest to eh. drive. Mhm. Eh. Si nikuwa kaangia tu na kuweka jebe alafu na naanza kulima. Nikijua kufanya hivi hizo vitu. Eh, hii magia hii magia. Itemeruke jini ianze kulima. Wala ambao walikuwa wamepanga kuangusha kwa hiyo kumbe mnaweza kufanya. Sasa eh na, natoka wakati huo mlivyo Mosa sisi wenyewe tutachukua tinga na tuleme. Mlia Mosa ni ngano ni ngano ama mlikuwa mnalima kitu kingine. Hapana ni tunaanza na ngano. Kwa eh eh. Alafu baadaye tufanye mahindi. Mm. Tukalima usiku na mchana. Mhm. Ile ile walikuwa wanalima 3 eh, acres per day. Tukalima 22 acres in one day. Hmm? Wao wakaja wakashangaa waka sana. Ehe. Wakajilimu watu warudi kwa hiyo pana. Hatuta shidwa, hatuja shidwa. Tutafanya wewe. Mm. Tu mm-hmm. Tukalima tukapika haro, tukafanya kila kitu, tukaleta mbegu kutoka Kenya seed. Alafu tunaanza kupanda. Na mtazamaji basi tunaelezwa kuhusiana na jinsi ambavyo uh, mzee Samuel alianza kujiingiza kwenye kilimo cha ngano na hicho ndicho ambacho kimetufanya tumefika hapa kwenye boma lake kujifunza mengi kuhusiana na kilimo cha ngano. Mm-hmm. Kabla tujaelekea shambani kuna hili sigari, kuna huu mtambo nyuma yetu kidogo tu labda utuambie eh, hii ni kufanya kazi gani? Ni ya kulata mvua. Ni kuleta mvua? Eh. Ai, ni kuleta mvua kweli? Tunaona iko na hisi mfereji. <laughs> ni afanya nini? Huu mwanza inasema ni ya kuleta mvua. Hii inaitisha. Afa afa ikifungulia afa, kwa inakuja. Hata sasa hii ikifungua itaona ikinyesha. Sisi hataki. Huyu astodanganye. Hebu tuambie dadi, hii ni afanya nini? Na sheka tu. Hii eh tunaita wheat planter. Ngano iko yako pale, chiba moja ni ya fertilizer. Chiba ingine ni ya begu mm. inayokuwa pale. Mm. Hii kifreji unaona hapa chini. Mm. Eh masaa inafuruta. Eh. Inafuruta fertilizer na begu inaweka pale, pale mm. juu. Mm. Hapo unasema ati ni ati ni ya kuruta mvua. Mvua. Eh. Hiyo pressure inaingia hapo kwa pressure kubwa sana. Kwa pressure. Mm-hmm. Ikiingia kwa pressure inda sukuma begu ya ngano na begu ya fertilizer pamoja mhm inaweka kwa chini na hii hii unaona hii kuna tushidano eh hii tushidano inatema kata inakata mitaro oh inakata na ikipanda inapata inakata na inapanda uh-huh. vile 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 mm-hmm. kwa hivyo sawa ya pressure mm. fertilizer inaingia chini begu inaingia chini hizi unaweza unaweza hii marora hii eh, eh, eh. ni ya kufunika oh kwa hiyo inafanya kila kitu itakata ita mitaro itapanda kila kitu. na itafunika kitoka hapo imemaliza kabisa sasa mm-hmm. inataka tu just one driver mm-hmm. na, na kama masai kwa gari kama fataiza inakwisha ehe andri naongeza imeona hapa iko ngano aha naongeza oh sasa driver kazi yake ni kwenda mfurugizo tu bila mm-hmm. kufikiria sababu mm-hmm. kwanza alifanya na kitu inaitwa calibration mm-hmm. anajua seed rate paleka ikuwa this is 200 dekas. Anajua lazima ajue ni mfuko wapi ya fertilizer taeka pale. Na ya, na ya mbegu. Na ya mbegu. 
ndio itoshe kabisa isije ikasemekana Uh-huh. ate igine hikutosha hapa uh-huh. uh-huh. au iko igine imebaki huko lazima uh-huh. ndefa igine wasema nifanya ikono mimi nikakubakisha gano gunia tano mhm uh-huh. nafadhali za gunia tatu uh-huh. hiyo ni wizi mpaya zaidi uh-huh. sababu so, ile ile ibaki it was supposed to be planted in the, uh-huh. in the, on the ground mhm uh-huh. sasa inabaki ya nini ya nini na umlipatia na dia kupanda eh uh-huh. sasa utaona baada ya baada germination uh-huh. utaona mali pengine iko scattered seed sababu ya seed rate imekuwa very much scattered very bad na, na, bad, bad planting uh-huh. bad planting na, na italeta mkulima hasara hiyo hiyo ndio mwanzo wa hasara mhm uh-huh. ikiwa seed rate yako ulikuwa ume, ume target eh, six, six bags six kilos per acre mm. huyu mtu apate 50 bags per acre amekupata loss ya 10 bags uh-huh. fertilizer the same wakati wa ku kwanza kumea utaona fertilizer imekuwa wiki mm. sababu haikutosha begu imekuwa wiki haikutosha sasa hasara inazia hapo 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 tu hapo hapo kwenye kupanda kwenye kupanda haya basi tuelekee shambani tuweze kujua kwamba kule shambani je ni nini kinafanyika na jinsi gani ambavyo unafaa kuandaa shamba lako la kupanda ngano endapo wewe uko pale na unathamani kufanya chikilimo cha ngano ni mambo gani muhimu ya kuzingatia unapofanya upanzi wa ngano ama pengine unapanda lakini upate mavuno ya kutosha shida inakuwa namna gani tuelekee shambani tunaomba hivi shamba la ngano limenawiri kabisa yeah. na ngano inaendelea vizuri yeah. lakini ni mtu unafaa kutayarisha vipi shamba lako kabla ya kupanda ngano wakati tu ndo unaanza sasa kulima shamba lako unatayarisha vipi jambo la kwanza na muhimu zaidi eh. ni mpeleke mchanga kwa wale watu wa plant breeding mm-hmm. ufanye soil sampling wajue what your soil is lacking wapime 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 chime asembe hii, hii mchanga inataka kupa it is copper deficiency mm-hmm. it, inataka iron iron imekwisha hata zinc hasa mm-hmm. phosphorus mm-hmm. alafu wakati kununua fertilizer tutaandiwa ni fertilizer gani itaongeza phosphorus kwa mchanga itaongeza copper kwa mchanga mm-hmm. namna hiyo kununua fertilizer ina, ina, inaongeza sio kukibia dp kila mara dp ni ya kuharibu shamba ah. Yeah. Kwa hiyo usiweke yake tu mbolea nenda pima udongo yako. Upime udongo yako eh. na ujue ni, ni fertilizer gani you are going to apply. Na ni kila wakati ukifa, msimu wa kulima unafaa kupima udongo ama ukipima mara moja inatosha. Ukipima mara moja kwa mashaba kama hii. Eh. Hii inatosha for that season. Uh-huh. Even for the following year. Mm. Lakini after two years unapeleka mchanga na pima ina pima ina pima mm. inarudishia kwa hizo mtu ina eh na visha kwa hizo pima na pima kama madini inafunguza inaeleza hii inaeleza hii eh yeah, inakupuza ina, inaongeza inafuatia wengi ya kuongeza yeah, na, na, na kwenye kulima basi inalimwa kama shamba la kupanda mahindi ama kuna kuna jinsi inalimwa tofauti yote kulima ni sawa sawa tu mm. yote ni sawa sawa ya maharagwe ya mahindi maharagwe mahindi moja bora iwe ufanye ile inaitwa fine seed bed. Unyoroze shaba kabisa isiwe na mashimo mashimo, mm. isiwe na mitaro mitaro. Unyoroze kabisa shaba. Mm-hmm. Wakati unapanda, mm. unaona hakuna shimo, hakuna mirimo, hakuna mteremko. Mm. Unapanda ikiwa sasa yote ikiwa level moja. Level moja. Mm-hmm. Ukishafanya hivyo basi your crop will be good. Ni, ni nini kinafanywa wakati kuna wakati mwingine unapata kwamba unajua mvua hizi zetu yeah. labda imekawia haijaja yeah. alafu unapata mimea inakauka haraka shambani kama vile wakulima wa mahindi wanalia mimea yetu imeharibika shambani kama mkulima wa ngano kuna mbinu ambayo unaweza kutumia ifanye kwamba ngano yako isikauke labda mvua imechelewa mwezi mmoja iendelee tu kusubiri na ikuwe tu nzuri just the way i told you before eh lad preparation eh uh-huh tunaita zero tirage mm. ile 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 sivyo si bora hiyo kitu natoa mchanga chini zaidi ukiweka mitaro 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 kama ile sasa ile shamba tumefanya hivi mm. unaacha ikae hivi mvua ikinyesha inaingia kwa hiyo mitaro mvua ikinyesha inaingia kwa hiyo mitaro alafu upige haro hiyo uwe kwa kwa yote ndio upande ukisha panda sasa whatever comes from the soil mm itakuwa inatoa maji kwa mchanga ile ambao ilikuwa reserved kwa ile mitaro iliweka maji chini yake na inaweza kaa hata miezi miwili au miezi tatu bila hata ikikata ikauke na maradhi 
you find your crop is still rosy. All the time healthy. Mm. All the time healthy. Because of, we call it soil conservation. We deal with soil first. Mm. Ukaeka moisture kwa mchanga. Mm. Arako, sasa ukipanda. Inakuwa, inakuwa zuri kabisa. Mm -hmm. Unashida. Kwa ni jinsi unavu andaa shamba lako. Jinsi, Lazima utimbe yende chini kabisa. Yende chini. Eh. Sa, lakini siyo chini ya tichukwe ile. Ile mchanga ile bansaidi. Eh. Kapana ni utopoe. Mitaro, mitaro, mitaro. Eh. Siyo kushibua na, na, na jebe ya pulao. Ni ile naituwa chizo. Chizo inaenda chini. Inatopoa mutaro, inatopoa mutaro, inatopoa mutaro. Sazo mfuwa kinyesha. Inaigia dani ya hiyo mitara yo hote. Huko chini, inajifunga. Sasa hata ukikauka, huko chini, the soil is still boost. Huko na mchana, huko na maji, huko na maji maji. Na ukitaka kujua, unaida huko na, na, na sururu, na ujebe. Uchibue mpaka uone, mahali hile mchanga, ino na maji imefika. Sasa unajua ya kwamba, hii mchanga hata nikipanda, hiko na maji chini yake iko na maji chini yake. Mm -hmm. Tena kitu kingine nasaidia ni mochini. Mm -hmm. Kama hii hii ngano hii pale yote tukivuna. Mm -hmm. Hii majani yote na baki juu. Oh, haika haitolewi. Haitolewi. Kama ile shamba pale nimeona. Eh, yeah, haitolewi. Eh, Sasa eh. ikisha haitolewi ile mchanga ile maji na baki mm -hmm. inafunikwa na hiyo majani. Mhm. Mm yeah. hata mjua ikauke na mna gani? Eh. Hii iko na moisture, iko na imekuwa ime covered. Eh. Sasa inakuwa nini? naitwa nini kama rotation ni kama nini imekuwa covered ah yeah. na, na, na wakati ambapo umeandaa ume shamba yako inakaa muda gani kabla hujaweka mbegu umesema unaandaa unachimba mitaro alafu baadaye ndo unapanda mm, unakaa muda gani kabla hujapanda sasa uwezi uh, ya kuuliza ni muda gani eh utakojea mpaka mvua nyeshe oh yeah. tena mvua inyesha ya kutosha. Yo inyesha kutosha ile kupanda. Sio kama tea tea umeona kamvua imenyesha uingie kwa shaba. Mm. Itaweza kuisha hiyo mvua. Mvua inyesha ya kutosha na uwe una collaborate na watu wa wale wa meteorological. Mm. Wakwambie hii mvua ya ya long rain. Mm. Sasa hapa upande. Ikiwa ni mvua ya short rain hiyo itakwisha. Mm. Ikikwisha crop yako is going to fail. Unaona hii? Mm. Hii leaf imekuwa kubwa mm. and very healthy. Mm. Lakini sasa ugojwa ime, imeanza kuingilia. Imeanza kukua mbaya. Mm. Ikiingilia, itaingilia mpaka hii seed. Mm -hmm. Unaona begu imekuwa ya zigine zimeoza, ukitoa mm. begu, unaona mm. mpaka begu. Mm. Wakati, you can only see that you really have a seed. Mm -hmm. Uwona ingine hakuna kitu. Eh, eh, wakati wa mavuno sasa. Wakati wa mavuno. Eh. Unaona tinga inazunguka huko, hakuna kitu inatoa. Mm. Mchana musima mm. na ni mbaya. Mm. Kwa hivyo, as a farmer, unatakiwa uje kwa shamba, uangalie. Kabla hujafanya chochote, mm. hii ugojwa umalize hii. Na hii ni kopa tu, ukimaliza hii, utamaliza hii ingine, utamaliza hii ingine. Pasu, na spray once, inamaliza yote. Kwa dawa moja na pika kwa moja zote, inamaliza. Haya basi, mtazamaja kili shambani, haya matawe mbao ni miyashika ni angano, na kulingana na buwana Samuel hapa, ni kwamba kila, unona hili, linarangi ya manjano sana, hili lingine limeshikwa na kutu na hili lingine pia lina endelea kubadilika rangi ni ugonjwa tofauti ambao unakumba ngano mm -hmm. na, na je pia dawa ambazo zinapulizwa ni tofauti kwa mfano kama hii ambayo ni ya rust mm -hmm. hii nyingine mm -hmm. dawa ambazo zinapulizwa ni tofauti sio tofauti sana Uta, utanua ile 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 dawa ambao iko na combination mm -hmm. itamaliza hizi zote oh. Kwa hivyo dawa moja da, inafigua imarisi. Inafigua imarisi sote. Iko na combination inakabila na magonjwa yote. Hii magonjwa yote. Mm -hmm. Unaona hii gine? Mm hii -hmm. imeanza kuingia. Mm -hmm. Tena hiyo. Hii imeanza kuingia. Hiyo ni zinc. Mm hii -hmm. imeanza kupade ya chini. Mm -hmm. Na hiyo zinc itaruka iruke iruke mbaka uke kuja juu hapa. Kwa hii inakuja hivi pole pole. Hii ina pole 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 na kuja juu inaanza mm -hmm. kuharibu. Kwa hivyo kabila hajaingia huko. Kwa hivyo napiga tu. Okay, mara moja ukiweka dawa mm. inamaliza kila kitu mm. ya yeah. mm -hmm. ukiwa hujui ugonjwa gani uta spray mm. uende kwa Kenya seed mm -hmm. kwa plant breeding plant breeding watakwambia this is this, this, this mm. hii, hii ni gani mm -hmm. 
na oh, unapeleka hizi matawi hapana uh. unachukua hata ikiwa ile pado pado kuwa na uhojwa uh-huh. una una itire una ngoa yote mm. ndio wanaenda wasome kuangalia mizizi unaona mm-hmm. sasa hii uhojwa ulianza chini mm. si unaona itaanza chini mm. Mm. Ndiyo kwa mizizi angalia eh eh sasa nuka hapa nuka lenzo. Hii 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 ni ngoja kutoka kwa mchanga. Mm-hmm. This is soil bone disease. Mm-hmm. Na uweze kujua mpaka kuangalia the whole stem, kuangalia root, uone root yako imekuwa kidogo sana. Mm-hmm. Imeharibika imeharibika. Mm-hmm. Na wakwambie the, the chemical to apply. Mm-hmm. Sasa ukiangalia ukiangalia kama hii hii masaa yamekata. Unaona hivi? Mm. Unaona ki ile 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 itatoa mtoto ni hii kame pia akaweza kutoa kitu kamelemewa kame nyongo kabisa kame nyongo kabisa mm-hmm. kamekuwa ka konde kamekosa afya hakuna kitu mm-hmm. hii kikauka ni vumbi tu utaona ikitoka mm-hmm. hakuna kitu wakati ambapo ngano umepanda imeanza kuchomoka kuna dawa ambayo inakulizwa inapoendelea kukua hii kuongezea nguvu iko iko mingi madawa iko mingi unapiga dawa ambayo inafanya iwe na sakas. Mm. Sakas tunasema wale watoto wadogo watatoa kwa hiyo bali hiyo. Uh-huh. Kwa hiyo wako chini wako chini huko. Mm. Na hawa dogo watakuwa wakubwa wa ngano. Oh. Waende mpaka juu afike juu. Mm. Sasa baada ya kuwa ngano kama hii imetawanyika. Eh. Wale wamefinyana na mwingi. Wafinyane kabisa. Wafinyane. Ishikane ndio itoe ngano nyingi. Ikani. Eh, sikidai joto hiyo nyingi. <laughs> Ili kupata faida bwana Sai Samuel eh? yes. Kwenye heka moja mm. unafaa kama kuvuna kiasi gani? Kwenye heka moja to get a good harvest, a good harvest. And we, we not call this uh, this one a good harvester. Uh, this is crop. If you can manage to get 25 bucks per acre. Just from one acre. This lad, you know this lad is only 10 acre, 5 acres this one. Mm-hmm kutoka hapo mpaka fale 5 acres. Mm-hmm. The whole of this land is 5 acres. And to get a good crop from this 5 acres, if you can get 25 bags per acre, multiply by 5. How much money is there? Inakuwa bags, inakuwa ngapi? How many bags are those? Inakuwa 75. Mhm. So the bags only. Mhm. Eh. Unachukua ngapi? Hesabu zile tupiga chenga. Alafu 10. Eh. Inakuwa 125. Eh. 125 bags. Vipi soko la ngano liko namna gani? Ni ngumu kulipata ama ah iko wakati ilikuwa ngumu. Wakati market ilikuwa mbaya. Lakini siku hizi sababu watu wali hasari imeingia kwa upande wa kuduma. Watu wakakoza kupana ngano. Sasa wakati huu bei kontu ya ngano imeashiriwa na serikali you can sell your crop any price you want uh, you negotiate the price with the with the market ile mtu mtaka mwingine akwambia ta I'll give you 3500 nasema pande you have to give me 4000 if you agree to pay 4000 then you you nauzia yeye mhm yeah then you you make it Mm-hmm. Yeah, you make it. Kwa hivyo sasa hivi hivi wewe ni una juice yako. Una juice yako. Nakuje na huko kwa mm-hmm. store yako. Mm-hmm. Kwaasa, unasemba uko na bali. Mm-hmm. Uko na gano. Mm-hmm. Unaona watu wengi wale wa, 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 matinga ya sombi ya matinga ya ile ya kukuza ngano, kukuza mikate nini ya unga hiyo wanakuja watakuja kununua ngano yako. Tunapomalizia kabisa, tunapomalizia yeah. kwa hii miaka yote umelima ngano. Mm. Unaweza kusema kwamba ngano imekujenga kama mkulima? Ngano imenijenga sana. Sana. Hata bali imenijenga. Sasa shida ya mkulima ile ile kitu tunaitanga interference. Government intervention na pada crop like this one wakati tunataka kuuza serikali inakuja inasema we are going to control the price of wheat a bag will not cost more than 
Sasa ile imefanya kazi yao. Imefanya kazi yao. Sasa hii watu wanakuja. Nasema sisi inaelasa watu nikauza. Eh, ndio basi kwa ni hivyo. Nyinyi endeni na ngano yangu nikae naye. Nitapata mtu akununua. Baada ya kuvuna ngano umetoa ngano. Unapata ngano. Hiyo uchafu eh. Hiyo 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 majani hiyo. Mm. Unafunga, unauzia watu wa farasi. Hata watu wa ngawa, wa ngombe wanaziaga, wanauzia. Eh, chakula ya ngombe inategerezwa lakini wanapenda hii habari sana. Mm-hmm. Mimi kitu ya kwanza nimejifunza. Mm. Safari kitu ya kwanza inatoka hapa. Na mandazi ila wewe na Mimi unapenda tumbo hiyo usingesahau. Wacha nikwambie rais, wacha nikwambie. Ukichukua hii eh pelekea bibi yako. Eh. Mwambie sawa imekauka asiage na ile simra ile ile mawe ile ya mawe ile 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 ya kina mama eh ana maana cheza na hiyo na cheza na hiyo akawibo mzuri anarushia mara nyingine anarushia mara nyingine mpaka mzuri kabisa kutoka hapo anapika chapati sisi sasa vika nao mgali ile akokula ah ugali tena ugali sasa ugali naleta wapi kwenye chapati sasa unaingiza kwa hata kwa karibu utapata bibi ambaye utampelekea kupikia hiyo chapati akusagie. Naam, kama tuna kawaida tunakuonyesha pia ama tunakueleza ubunifu ambao unatumika shambani. Na moja wapo ya ubunifu kama ukitaka kwa mkulima wa ngano na upate faida nzuri, kuhakikisha kwamba una zile mashine ama ile mitambo ambayo unaweza kuitumia pale shambani ili kwamba usichelewe. Manaki kulingana na mkulima Samuel ni kwamba unafaa kupanda kwa wakati, haufai kuchelewa. Ukichelewa kupanda hauna faida unaipata na wakati ambapo unapanda panda kipimo ambacho kinafaa cha mbolea na mbegu ikipanda pungufu hapo hasara inaanzia hapo eh hasara inaanzia hapo na pia usiweke tu mbolea kama kawaida lazima upime udongo wako kwanza mm-hmm. ndio ujue ni madini gani yamepungua kwenye udongo wako mm-hmm. kisha ndio uweke ili kwamba ufanye kilimo chako uweke mbegu yako chini mm-hmm. na upate mavuno yatakayokupa faida kibao na hii sahau ya kwamba hii si sifandwi ila wewe inaona dalili ya mkua inakimbia kwa shamba subiri kidogo ione vile itafeleka wewe umevoi inyesha inakaisha na sisi kuanzia Januari mpaka mwezi wa 6 eh. iko na faida. Bas. Lakini ikiona dalili eh. nasa nyesha wiki moja. Eh. Oh ibaki hapo imedua peke yako. Ubaki umedua peke yako. Yeah. Naam ni akili shambani ambapo siku ya leo tumeangazia kilimo cha ngano hapa eneo la Sobea kwa mkulima mkongwe Samuel. <tos> Oh, 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 oh!